নতুন সম্ভাবনার পশা সাজিয়ে যেই নতুন সরকার আমরা পেয়েছি সেই জায়গাটি থেকে নতুন সরকারের সামনে এখনো রয়েছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে নতুন সরকার আসলে কতখানি এগিয়ে যেতে পারবে নাকি নতুন সরকারের বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের কাছে কোনো রাজনৈতিক দল বারবার হাঁটছে সেই সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই সেটা স্যার এমনি বেদিতদের সাম্প্রতিকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনু ভাতনি দর্শক নতুন সরকার ও এই মুহূর্তে রাজনৈতিক বাস্তবতা এই বিষয়টি নিয়ে আজকের এই আলোচনায় আমার সাথে দুজন বিশেষ অতিথি আছেন শুরুতেই আমার অতিথিদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের निर्वाचन নির্বাচন নিয়ে এখন আবারও এক ধরনের আসলে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে বিএনপির যারা নেতা কর্মী আছেন তারা অনেকে হয়তো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন আবার অপরদিকে আওয়ামী লীগ বলছে তারা নৌকা হয়ে আসলে কোনো প্রার্থী এবার দাঁড়াচ্ছেন না তাহলে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই আদৌ আমরা দেখতে পাবো কি না ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন এখানে কয়েকটি জিনিস বলা দরকার দু হাজার পনেরোতে বোধ হয় মনে হয় এই আইনটি পরিবর্তন করে তুলে এই সরকারি যে তখন দলীয়ভাবে যারা ইলেকশন করতে যাচ্ছিল পার্টিকুলারলি টপ মানে চেয়ারম্যান সরি হ্যাঁ চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান তাদেরকে দলীয়ভাবে নমিনেশন দেওয়া হতো আর বাকি মেম্বারদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আরও কয়েকজন যারা বিশেষ করে ডক্টর তোফাইল যিনি স্থানীয় সরকার নিয়ে কাজ করেছেন স্থানীয় সরকার নিয়ে লেখাপড়া করেছেন বইপত্র লিখেছেন তখন কিন্তু একটা কথা আমরা উঠিয়েছিলাম যে এটা ঠিক হয়নি কারণ এটা কারণ কি কারণ তখন আবার সরকারি দলের তারা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছিল যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে তো হচ্ছে হচ্ছে ঠিকই পার্শ্ববর্তী দেশ হচ্ছে কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশে যে হচ্ছে সেটা ডিপি আর কেউ বলে না তার কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে আমাদের দেশে আমরা পার্লামেন্টারি সিস্টেম করেছি জাতীয় পর্যায়ে এখন আমাদের তো আর প্রদেশ নেই আমাদের স্ট্রেট ওয়ে জেলা পরিষদ পরিষদগুলো আছে সেখানে আমরা কি করছি সেখানে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছি তার মানে আপনি শুধু চেয়ারম্যান নির্বাচন করছেন আর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আর ওর চেয়ারম্যান বাকি মেম্বার মেম্বারদের কোনো খবর নেই কে কী হইলো না হলো দ্যাটস নট দি বিগ প্রবলেম প্রবলেমটা হচ্ছে চেয়ারম্যান নিয়ে তার মানে চেয়ারম্যানের মাধ্যমে আপনি পুরো এটাকে কন্ট্রোল করছেন তো একটু আপনাকে শুনতে হবে হ্যাঁ তো সেই জায়গাতে আমরা বলছিলাম যে না আপনারা যদি দলীয়ভাবে করেন তাহলে আপনি সংসদ পুরোটাই ইলেকশন করেন দলীয়ভাবে তাহলে এক দল আরেক দল তিন দল চার দল হলো সেখানে ফার্দার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে আউট অফ মেজরিটি দলের সেটা যেটা বিদেশে অন্যান্য জায়গায় করে তখন এইটা কিন্তু তখনও আমরা বলছিলাম যে এটা নিয়ে দলের ভেতরে সমস্যা হবে আজকে কিন্তু সেইটাই আমার মধ্যে রিয়ালাইজ করেছেন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ইলেকশন করে যেটা দেখলেন যে যারা যে তার দল যাদেরকে নমিনেশন দিয়েছে তারা কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে প্রায় বাষট্টি জন বা ঊনপঞ্চাশ জন ঊনষাট জন ওই দলেরই জয়ী হয়েছে তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হয়নি স্বতন্ত্র হিসাবে আসুক দামি হিসাবে আসুক চ্যালেঞ্জার হিসাবে যেমনি আসুক তার মানে সত্তর জন লোকের নমিনেশন ওয়াজ নট কারেক্ট আপনি কি মনে করছেন না আপনি বলতে পারবেন কটা দল আছে আপনি বলুন তো আপনি তো এত টক শো করেন তিনটা দল মাত্র এক দলের একজন আরেক দলের এগারো জন আর বাকিটা হচ্ছে আপনার শাসক দল সেটা ঊনষাট জন স্বতন্ত্র হোক তারা তো আবার গেছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আমরা দলে ফিরতে চাই তো প্রধানমন্ত্রী বলছেন না দলে আপনারা আছেন কিন্তু আপনার স্বতন্ত্রই থাকেন কি করলো দুইজন নারী সদস্য পাওয়ার কথা আবার ওইটাও সারেন্ডার করলো যে পার্টির কাছে তো সেটা সেটা একটা অন্য বিষয় আপনি কিন্তু বিষয় বলছেন কামিং ইলেকশন আমি মনে করি এই ডিসিশনটা নিয়েছে ওই পার্টির ভিতরে একটা গন্ডগোল হয় সব সময় সেটাকে ঠেকানো বাট দেন আপনাকে আইনটা পরিবর্তন করতে হবে কারণ আইনের ভিতরে 
আইনটা ডেফিনেটলি পরিবর্তন করবে ডেফিনেটলি সরকার করতে হবে আইনটা পরিবর্তন দে হ্যাভ টু গো ব্যাক আগের জায়গায় চলে যেতে হবে এটাতে একটা সুবিধা হবে কি আমি যেটা মনে করি এভরিবডি শুড টেক পার্ট কারণ দলীয় সরকারের নিচে আপনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিয়ে কথা বলতে পারেন বাট এইটা তো এই লোকাল ইলেকশন তো সব সময় প্রেজেন্ট গভর্নমেন্টের নিচে সেই গভর্নমেন্ট যার থাকুক সেটা আওয়ামী লীগের থাকুক বা বিএনপির থাকুক বা অন্য কোনো পার্টির জাতীয় পার্টির থাকুক দেয়ার ফর এই ইলেকশান তৃণমূল পর্যায়ের ইলেকশান এটা করা দরকার যেহেতু এখানে দলের কোনো সিম্বলই ব্যবহার হচ্ছে না কোনো সেক্ষেত্রে কোনো দলেরই সিম্বল ব্যবহার হবে না তারপর ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকশন সেখানে তাহলে আমরা হাড্ডাটি লড়াই দেখতে পাই একটা একটা সম্ভাবনা আছে আর আরেকটা যেটা হলো যে এই আইনটা পরিবর্তন করে লেটি আবার নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট না করলে হয় ঠিক এই জায়গাটিতে ডক্টর মিজানুর রহমান যেটি বলছিলেন জনাব এম শাখাত হোসেন এই যে বারবার আইন পরিবর্তন করে নতুন এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে এই নির্বাচনেও কিন্তু আমরা এক ধরনের নতুন এক্সপেরিমেন্টই দেখলাম সেটি একটি রাজনৈতিক দলের কৌশল হোক বা যাই হোক একক দলের নির্বাচন বলছিলেন এম শাখাত হোসেন আক্ষরিক অর্থে এক ধরনের বিরোধী দল শূন্য একটি সংসদও আমরা দেখেছি সেটি আসলে আমাদের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ওটা নিয়ে তো আলোচনা মেলা হয়ে গেছে যে সংসদটা আসছে দাদার সংসদ এটা না বরং আমরা ত্রয়োদশ সংসদ কীভাবে হবে এটা নির্বাচন সেটা নিয়ে আলাপ করতে পারি এটা নিয়ে আর আলাপ করতে আমি একেবারেই চাই না বাট বোট এভারি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের স্থানীয় সরকার যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে এখানে বারবার পরিবর্তন করা হয় নাই আইন একবারই পরিবর্তন করা হয়েছে বরাবরই মানে মানে এটা মতো আমাদের যে স্থানীয় সরকার পঞ্চায়েত সিস্টেম প্রেসিডেন্ট সিস্টেম শত বছরের পুরানো সিস্টেম তো এটা বরাবরই নির্দলীয়ভাবে হয়ে আসছিল এবং সেখানে সমাজের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়তো স্কুলের শিক্ষক কলেজের অধ্যাপক বা কর্মী এরা এবং ওই ইয়ে এবং অনেক সময় পারিবারিক পরিচয় যেগুলোকে আমরা বুনিয়াদি পরিবার বলি এদেরকে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেখছি এবং তারা নির্বাচনটা করত এরপরে আস্তে আস্তে দেখা গেল যে এই যে নির্দলীয় একেবারে দল পরিচয়হীন যে লোকগুলো এরা কোণ্ঠাস হয়ে গেল যদিও তখন দলীয়ভাবে নির্বাচনে হতো না নির্বাচনের রেজাল্ট হলে পড়তো বলতো আওয়ামী লীগ সমর্থিত অথবা বিএনপি সমর্থিত জামাত সমর্থিত এটা বলতো কিন্তু তখন কিন্তু নৌকা দানেশের সিলেকশন হয়নি যেভাবে হইতো অর্থাৎ নির্দলীয়ভাবে যখন হইতো তখন বলতো যে এই ষাট জনের মধ্যে এতজন চিটাগঙ্গে জামাত সমর্থিত এই আওয়ামী লীগ সমর্থিত কারণ না অন্য দল তাকে সমর্থন দিত আমার এরকম একটা যখন হয়ে গেল আসলে শেষ পর্যন্ত দলীয়ভাবেই হচ্ছিল জিনিসটা যদিও দলের নাম ছিল না তখন বোধ হয় দুই হাজার পনেরো সালে এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে না ইউরোপে অভিধি একদিন এরকম জায়গা দলীয় ইলেকশনের ব্যাপারটা আসছে তো সেটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবে নিয়ে দেখা গেছে এটা ফল আরও ভয়ঙ্কর এইখানে দলের মধ্যে দলাদলি কোন দল এবং যে ইলেকশন যে প্রসেস সেটার মধ্যে দুর্বৃত্তায়ন জোর জোর মানে সে দখল করবে আমার স্বাধীনতার এত বছর পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা কেন গড়ে তুলতে পারলাম না না এগুলো নিয়ে আমি বলছি এগুলো নিয়ে আসছে আলোচনা আপনি একবার পিছনের দিকে যাবেন না এটা এই প্রশ্নটা বোধ হয় আপনি ইতিমধ্যে আমাকে দশ দিন করছেন এটা নিয়ে দরকার নেই কেন করতে পারলাম এটা কে তাই এগুলো নিয়ে বহু আলোচনা আছে আগের মতো যেভাবে হতো সেভাবে হলে যেটা হবে এই নির্বাচন অনিহা অর্থাৎ বোর্ডারের যে অনিহা মানুষের আছে এটা কেটে যাবে আর আরেকটা হচ্ছে বিএনপি তো দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই তারা নির্বাচন করে নেই বিগত ইলেকশনে তারা অংশগ্রহণ করে নেই কিন্তু ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট যখন নির্দলীয়ভাবে অর্থাৎ সবাই দাঁড়াতে পারবে সেই ক্ষেত্রে তাদের নেতা কর্মীদেরকে ইলেকশন থেকে দূরে রাখা আমি মনে করি এটা একটু ডিফিকাল্ট হবে এটা বোধ একটা অপরাজিত বলছে স্ট্র্যাটেজি কি না তো ইট ইস ইয়াস ইট ইস পার্ট অফ স্ট্র্যাটেজি কারণ স্ট্র্যাটেজিটার মধ্যে আমাদের নির্বাচন যেটা হয়ে গেল দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এটা তো দলীয় অংশগ্রহণ সংখ্যার দিক থেকে এটাকে ওই অর্থে এই ত্রুটিটা কিন্তু রয়ে গেছে যেটা পার্টিসিপেটি ইন দ্যাট সেন্স বড় একটা রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে নাই আর ছোটোখাটোগুলো বাদ দেন বড় একটা দল অংশগ্রহণ না করার কারণে এই ত্রুটিটা রয়ে গেছে তো এনে এইগুলো আস্তে আস্তে উত্তরন্ত করতেই হবে কারণ আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো যেটা ঘোষণা করছিল অন্যান্য দল ঘোষণা করলেও এরকমই হইতে হয়তো 
कौशल हिसाबी देखो से हलो धरान आईन आईने बेपार जेहतु ते ग्रेफ्तार कर आईने माध्यम जो तईनर माध्यम छाड़ा पा ना तक बिल दी है से कन्टेस करब ना कारण यहाँ जेहतु कोर्ट सब जुडिस आवर नाम चार्जशीट हो आई डोट नो बाट ता तो शुद्म एक दल तो अपना तो क्लेमिंग टू वि टो थाउजेंड ओके टो थाउजेंड नेता টোয়েন্টি থাউজেন্ড তো একটা দল হয় না এত বড় একটা দল এদের নিশ্চয়ই আরও যারা যারা ধরুন আমি আমি কথা কথা বলছি যে নন ইনভলভড তৃণমূল পর্যায়ে যারা নেতারা আছেন দেয়ার এন আফ টু পার্টিসিপেট দেয়ার এন আফ টু ড্র পিপল হ্যাঁ যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যেটা আমি খুব জোর দিয়ে বলছি যে কোনো দলের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যা হয় হয়তো হয়েছে সেটা পর ভবিষ্যতে দেখা যাবে হু গেইনস অ্যান্ড হু লসেস বাট কিন্তু स्थानीय सरकार निर्वाचन जेहतु एकदम तृणमूल पर्यायर एमक ग्रामे एक बाड़ मध्य थे निर्वाचन भागाभागित है से मन सब दल पार्टिसिपेट करा उचित सजेशन दिए एक बार जो दलियों भाव जो कर दलियों भाव कर ले मेक इट ओपन सब दल पार्टिसिपेट कर जे दल भलो पार्टिसिपेट तृणमूल दलियों को चिन्ह नाई अपनी बोलते जत चल्लिस जन बनपि षाट जन आवी लीग उमुक उमुक तो बोलते हाँ जे ए हार से जीत से देर फोर एट उन उन एक सीचुएशन जो मन कर कारण हम जो गवर्नमेंट हम निजे को दल ठेकार जो ये करवा अपनी जो बोलें चापे हमें जानने की चाप कारण अभी मन करी ना जी जरा जतियों पर्यायर जरा आ कोर्टर माध्यम जी एत बड़ो दल प्रार्थी पर्यायर प्रार्थी तृणमूल पर्यायर प्रार्थी को अभाव है मन करी ना लड अफ कैपेबल पीपुल इन बोथ सैड जरा तृणमूल पर्या पलिटिक्स करें तेन सबाई तो नैशनल पर्या आसते देर फोर एपियरेंटलि दिस इज अ गुड मुव कंतु इट हेज टू बी परमानेंट मैं आप कत एक्सपेरिमेंट करब एक ठीक है वोट हो तक अनेक बार तो शेष पर्त बोले आस दिस इज नट कारेक्ट जो अपनी जेट उन्नी बोलें आ कि यहाँ आबहमान कल थे ये मानुष के देखी चेयरमैन तक छो बोध प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो एखो अनेक देखा जाए अनेक हाईवे प्रेसिडेंटर समय जो रास्ता घाट बनिए तरह दिए ऊपर दिए गए सो देर फोर ये अपनी जी पार्टिसिपेशन चान एक जिन स्कूल शिक्षक जिन अत्यंत सुपरिचित एक जो समाजसेवी जिन अत्यंत सुपरिचित हाँ तो नैशनल असेंबली इलेक्शन जो आसते चान ना स্থানীয় সরকার নির্বাচনে डेफिनेटলি এই ধরনের আচ্ছা একদম তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে দলীয় ভাবে ওদেরকে মনোনয়ন পাওয়া কঠিন আছে দলীয় ভাবে দেবেন না দলীয় ভাবে তো আপনি মনোনয়ন পাবেন না আপনি এই বাংলাদেশে বড় দুই দল বা আড়াই দল বা পনের তিন দল তো বটে তিন দল তো আর নাই এই 
আপনি কখনোই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নমিনেশনটা আপনি অত সহজে পাবেন না কিন্তু যদি আসলে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে নেই তাদের কথা বলি ডক্টর মিজানুর রহমান উপজেলা নির্বাচনে একটা সময় এক ধরনের শোভা ছিল অর্থাৎ শোডাউনের শোভা ছিল কিংবা তৃণমূলে যে নেতাদের কথা আমরা বলছি তাদের সাথে জনসম্পৃক্ততার একটা বিশাল ব্যাপার ছিল যারা আসলে ভোটার তাদের কাছে নেতা কর্মীরা ভোট চাইতে যাইতেন সেই শোভা আসলে অনেক বছর কেন আমাদের চোখে পড়ছে না সেটাই তাহলে আসলে নেতা কর্মীরা কি কোনো কারণে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছেন নাকি জনগণের যে সম্পৃক্ততা সেটাকে খুব একটা জরুরি বলে মনে করছেন না দেখুন একদম জনসম্পৃক্ততা হীন লোকরা কিন্তু ওই যে বাষট্টি জন যে পাশ করতে পারে নাই এই যে দলীয় প্রতীক নৌকা আর নৌকার সেই সমস্ত সাপোর্ট সমর্থন পাওয়ার পরও পাশ করতে পারে না এটা হলো জনসম্পৃক্ততা না থাকার কারণে এটা হয়নি এই ইলেকশানটার মধ্যে দিয়ে এই যে যেটা বিগত দ্বাদশ নির্বাচন যেটা এর মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচনের যে মনোনয়ন যে প্রক্রিয়া এটা যে ত্রুটি ছিল আগের থেকে ত্রুটি আসছে এটা কিন্তু প্রমাণিত হলো যে এই প্রক্রিয়ায় নমিনেশন দেয়া হয় বলা হয় বিভিন্ন এজেন্সি রিপোর্ট টিপোর্ট এটা সেটা দেখে রিপোর্টের মধ্যে ঘাপলা আসছে নাহলে কি করে বাষট্টি জন লোক যারা ফেল করছে তারা নিচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল না যে লোকটা পাশ করেছে সে ছিল জনপ্রিয় তার মানে নমিনেশনের মধ্যে যে প্রসেসের মধ্যে যে প্রক্রিয়া আছে যে প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নমিনেশন দিয়ে আসছে একদিন এটাকে রিভিউ রিভিজিট করার একটা সুযোগ কিন্তু তাদের আসছে দিস ইজ নট দ্যাট পারফেক্ট প্রসেস নাহলে কী করে হলো যে নৌকা মার্কা বাষট্টি জনকে হারাইয়া ইগল মার্কা আর ট্রাক্টর মার্কা ট্রাক মার্কারা পাশ করে আসছে তার মানে হচ্ছে যাদের জনসম্পৃক্ততা আছে আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ চান তাহলে প্রার্থী যত বেশি হবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের যে ইলেকশনগুলো হলো আমাদের এই এই এর আগে সেখানেও কিন্তু আমাদের ভোট কোনো কোনো জায়গায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাত ষাট বাঘ সত্তর বাঘ পঁচিশ বাঘ ভোট পড়ছে কিন্তু এর কারণ হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় এই পাড়ায় ওই পাড়ায় নদীর এই পাড়ায় বহু লোক দাঁড়ায় যায় দাঁড়ালে পরে তারা তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর ভোট দিতে আসে তো আমার ধারণা এই নির্বাচন যেটা হবে এটু মোর পার্টিসিপেটি ইন পয়েন্ট অফ ভিউ যেহেতু দল নাই অতএব জনগণের অংশগ্রহণের দিক থেকে এটা হবে আর আরেকটা হচ্ছে বিএনপির আমিও স্বাগত বেশিতে একমত যে এরকম এ বলা হয় বিশ হাজার পঁচিশ হাজার কিন্তু কেন্দ্রীয় কারাগারের হিসাব হচ্ছে এই গত অক্টোবর থেকে এই তিরিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিরিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত লোক জেলখানায় নতুন করে ঢুকছে নয় হাজার বাইরে দুই হাজার তা মানে সাত হাজার লোক অ্যারেস্ট হওয়া সংখ্যার বিরাট গরমা তিন গুণ প্লাক সিলেক্ট করে বলা হয়েছে এটা এই জন্য আমরা যেটা বলি এর মধ্যে সব কিন্তু এই নয় হাজার সাত হাজার কিন্তু সবই রাজনৈতিক এর মধ্যে এর মধ্যে ছিনতাইকারি চুরি বা হাজারি বউ আছে নর্মালি কিন্তু এই পরিমাণ যেভাবে বলা হয় এটা না আর আরেকটা হচ্ছে আমি সবসময় বলি গভর্নমেন্টের বা পুলিশের যে মামলাগুলো করে দুইজন তিনজন আসামি আর পাঁচশো বা এক হাজার অজ্ঞাত নামা আসামি এইটা দিয়ে এই পর্যন্ত ব্রিটিশ আমল থেকে কোনো দিন এই এইসব মামলা কোনো শুরু হয় না এই মামলাগুলো অত্যন্ত বাজে ধরনের মামলা এগুলো থেকে বেরিয়ে আসা উচিত একেবারে সুনির্দিষ্ট যে গাড়ি পোড়ানোর মামলা যে পড়াইছে তাকে যদি ধরা যায় হাতে নাতে যদি তার সাক্ষী প্রমাণ থাকে তার নামে মামলা হওয়া উচিত নতুন করে আসলে কিছু জিনিস পরিবর্তনেরও সময় এসছে আমাদের রাজনৈতিক এই না হলে আপনার এই এই মামলাগুলো পুলিশের জন্য একটা মানে একটা সুযোগ তৈরি করে দেওয়া নির্বাচন কমিশনারের সামনে আসলে এই জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যেমন একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তেমনি আসলে উপজেলা নির্বাচন নিয়ে এবারে ইসি কে কি কি ভাবতে হচ্ছে সেই প্রশ্নটি রেখে আমি কিটা বিরতিতে যেতে হবে দেশ সামনে থেকে বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন ফিরে এলাম দেশ সাম্প্রতিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অফিস টাইম সাক্ষাৎ হোসেন উপজেলা নির্বাচনে কি কি বিষয় ভাবতে হচ্ছে এসি কে উপজেলা নির্বাচনে প্রথম যেটা ভাবতে হয় সেটা হচ্ছে যে এই একটা এই এই কতগুলো নির্বাচন যা যে তৃণমূল পর্যায়ে উপজেলা তারপরে ইউনিয়ন কাউন্সিল সিটি সিটি কর্পোরেশন তো ঠিক না সিটি কর্পোরেশন তো সময় আছে ইয়ে জেলা পরিষদ এগুলোকে আমরা বলি যে স্ট্যাগার ইলেকশন করা যায় ধরুন একটা ডিভিশনের হয়তো হাফ উপজেলা আপনি করলেন সাত দিন পর আরেকটা করলেন টেক লোড অফ টাইম তাতে হয় কি ইলেকশন কমিশনের সামনে যে কতগুলো চ্যালেঞ্জ থাকে পার্টিকুলারলি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনে যে চ্যালেঞ্জগুলো কারণ একসাথে যদি আপনি করতে যান তাহলে আবার দেখেন সাড়ে চারশোর উপরে উপজেলা আপনি করতে খুব হিমশিম খেতে হয় তো এটা যেহেতু একসাথে ব্যাপার না এগুলি ইউনিট ইলেকশান তার মানে একটা উপজেলার আপনি যদি রেজাল্ট দিয়ে দেন তাতে কোনো ক্ষতি হবে না এটা ইউনিট ইলেকশান তো ইউনিট ইলেকশান হলে পরে যে যেটা এই যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো অনেকখানি দূর করা যায় যেমন ধরুন এমন কি যদি ইলেকশন কমিশন চায় তাহলে পর্যায়ক্রমে এখানে সিসিটিভি সিসি সিসি ক্যামে
যেগুলো আছে সেগুলোকে মিটিগেট করা যায় যদি স্টেট ইলেকশন করে আমার তাই হচ্ছে এটা শুরু হয়েছিল বোধ হয় আমরা শুরু করেছিলাম তারপরে এটা পরবর্তী পর্যায়ে এটা হচ্ছে উপজেলা ইলেকশন কন্ট্রোল করতে ইলেকশন কমিশনের অত বেশি বেগ পেতে হয় না যতটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়টি আলাদা তারপরেও তারপরেও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে তৃণমূল পর্যায়ে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক রাখা বিশেষ করে উপজেলার পর্যন্ত নয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের যে ইলেকশনগুলো হয় এগুলো কিন্তু দারুণ কন্টেস্টেড ইলেকশন হয় এটা মোর কন্টেস্টেড দেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন কারণ যে বললাম আপনাকে গ্রাম পর্যায়ে বাড়ি পর্যায়ে ইলেকশনটা হয় আগ্রহ অনেক আগ্রহ অনেক কারণ একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা মেম্বার সে তো তার বাড়ির লোক তো কাজী এখানে কন্টেস্টটা খুব হার্ড হয় এবং আমাদের দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ের ইলেকশনে কিন্তু ভীষণ রক হানাহানি মারামারি কাটাকাটি হয় এইগুলোকে যে চ্যালেঞ্জগুলো হয় সেগুলো অনলি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন বাকি ধরেন এখানে অন্য কিছু কন্ট্রোল করা যায় যদি স্ট্যাগার্ড ইলেকশন হয় পার্টিকুলারলি উপজেলা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ইউনিয়ন কাউন্সিল লেভেলে আবার আপনি যদি স্ট্যাগার্ডও করেন তাহলে এতগুলো ইউনিয়ন আপনাকে সবগুলোতে আপনি কভার করা খুব ডিফিকাল্ট যে বললাম যে একদম ধরেন এমন এমন ইউনিয়ন আছে যেখানে আপনি পৌঁছতে গিয়ে পুরো দিন লাগে এখনও বাংলাদেশে নদীমাত্রিক যে সমস্ত জায়গা আছে ধরুন সুন্দরবনের সেই ভিতরে যে ইউনিয়নগুলো আছে দুইটা ইউনিয়ন আছে বোধ হয় এখানে ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিচ যেটা ওখানে হেলথ ট্র্যাক্টে যে ইউনিয়নগুলো আছে ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিচ ইভেন আপনার সাউথে খুলনা বরিশালের দিকে যে সমস্ত অনেক ইউনিয়ন আছে যেগুলো চরকুকরি মুক্তি ফর এক্সাম্পল তো এইসব জায়গাতে প্ল্যান করতে হয় যে হাউ টু কন্ট্রোল হাউ টু সেন্ড ইয়ে এবং এটা ছাড়া বড় ধরনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ধরনের সেই চ্যালেঞ্জ ওই বড় চ্যালেঞ্জ যেটা যে এবং যদি আমি বলি অ্যাজ এ ইলেকশন কমিশন আমি যদি বলি যে এই থ্রিলটা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাওয়া যেত সেটা কিন্তু এগুলোতে পাওয়া যায় না কারণ এখানে মোটামুটি কন্ট্রোল করা যায় পুরো 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 নির্বাচনটা তো এখানে জাতীয় এই এই ইলেকশন কমিশনের সামনে খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু নেই যদি এটাকে প্রপারলি প্ল্যান করা হয় ঠিক সেটা গেল আসলে ইলেকশন কমিশনের জায়গায় কিন্তু ডক্টর মিজানুর রহমান যে একটি কথা বলছিলেন জনাব এম সাক্ষাৎ হোসেন যে একেবারে দুর্গম এলাকা যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের উপর কিন্তু আমরা আসলে দেখি সেই এলাকার যারা ভোটার রয়েছেন কিংবা জনগণ আছেন তাদের আস্থার জায়গাটিও অনেক বেশি থাকে তারা হয়তো ভাবছেন যে সেই জনপ্রতিনিধি তাদের জীবন মানকে অনেকটাই উন্নত করবে সেখানে আসলে কতখানি আমরা এগিয়ে যেতে পারছি আচ্ছা প্রথমে বলি এই যে আমাদের উপজেলা নির্বাচন বা ইউনিয়ন কাউন্সিলের যে নির্বাচন তো সেটা যতটুকু চাপ হওয়ার কথা ছিল যদি সরকারি নৌকা মার্কার নমিনেশন দিত এটা আরও স্বাভাবিকভাবে এই দলীয় একটা আধিপত্য বিস্তার বা দলীয় যে বাহিনী নেতা কর্মী যারা থাকে তারা তাদের মহড়া এই সব কিছু নিয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে হিমশিম খেতে হয় আমরা যত কত কথাই বলি না কেন এক ধরনের প্রভাব কিন্তু আরেকটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল যে এই সরকার এখন ক্ষমতায় আছে মানে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তো এমন হইতে পারে সরকার বদল হইতে পারত এইটা একটা চান্স থাকে যে ফিফটি ফিফটি হইতেও পারতো নাও হইতে পারতো যদিও এবার সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু নর্মালি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিন্তু আর এখানে কিন্তু সরকার কিন্তু অলরেডি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট যেটা অলরেডি আছে এবং এটা দীর্ঘদিনের জন্য বসে গেছে আর তাইলে এই সরকার এখন যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা তখন কিন্তু এই ধরনের একটা সাইকোলজিক্যাল প্রভাব কাজ করতো যে সরকারি দলের এক ধরনের চাপ কাজ করতো যদি এইটা সিদ্ধান্তটা আমি মানে খুবই ইফেক্টিভ একটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে দল এইভাবে ইলেকশন করবে না অতএব নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে চাপমুক্তভাবে কাজ করতে পারবে এটা একটা আর আরেকটা হচ্ছে যে যেহেতু ভাগ করে করে একসাথে চারশোটা আশি উপজেলা হবে না কোনো বড়ই একশোটা দেড়শোটা তাহলে এই এলাকায় নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে এখানের লোকগুলাকে পুলিশ আনসারকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেল এইভাবে ভাগ হওয়ার একটা সুবিধা আছে বাট আমি এইগুলো হচ্ছে আমি যেটা বলি মানুষের প্রত্যাশাটা যেটা সেটা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের কাছে কিন্তু প্রত্যাশা অনেক বাড়ছে কাজও বাড়ছে অনেক যেমন এখন ওয়ান থার্ড পপুলেশন কোনো না কোনো কার্ডের আওতা আছে এই বার্ধক্য বাতা এই বাতা সেই বাতা ন্যাশনাল বিজিপি কার্ড তারপরে ওই স্কুলের ওই যে উপবৃত্তি এটা সেটা তো সেই কাজগুলো করার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল জনপ্রতিনিধিরা খুব গুরুত্বপূর্ণ তারাই আসলে এগুলোর সিদ্ধান্ত নয় কিন্তু তাদেরকে কিন্তু সেইভাবে ইকিউপ করা হয় নাই ইউনিয়ন কাউন্সিলে এখনও বলা হয় একটা ডিজিটাল সেন্টার টেন্টার আছে কিন্তু তারপরেও এখানে কিন্তু সেই মাত্রায় অর্থাৎ ডাটা বেস থাকা মানে আমরা করোনার সময় যেটা দেখছিলাম যে গরিব মানুষকে যে টাকা দেওয়া হবে সেটা দেওয়ার সময় দেখা গেল পঞ্চাশ লক্ষ লোককে টাকা দিবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিসিশন নিল এই আটাইশ কত লক্ষ্য পাঠানোর পরে আর দেখা য
ধন্যবাদ <laughs> রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে কিনা এই সরকার আমি তো আমার মত আমার মতামত আমার মতামত আমি মনে করি ওয়ান অফ দি বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ অফ দিস গভর্নমেন্ট ইজ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তার কারণ হচ্ছে যে নানানভাবে যেভাবেই হোক এই ইলেকশান নিয়ে নানানভাবে নানান রকম কথা আছে দেশে এবং দেশের বাইরে এটাকে ট্যাকেল কিভাবে করবে সেটার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা সুচিন্তত একটা সুচিন্তিত সরকারের একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা উচিত এবং আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে মন্ত্রী মহোদয়রা মনে করেন ওনারাই স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারেন দ্যাটস নট ফ্যাক্ট মেজান সাহেব তো অনেক বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া তো দেখছেন তিনি প্রত্যেকটি দেশে প্রত্যেকটি সাবজেক্টের উপরে স্পেশালিস্টরা থাকে যারা একটা পরামর্শক হিসাবে কাজ করেন কিন্তু আমাদের এখানে আপনি দেখবেন যে একজন মেম্বার পার্লামেন্ট হয়ে গেছে উনি উনি সব কাজ করা শুরু করে দিচ্ছেন স্টার্টেড ওই মানে পানির মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া থেকে শুরু করে মাছ ধরা থেকে শুরু সব কিছু করছেন উনি ওনার ওনার যে যে কাজটা যে কাজটা কি এবং পার্লামেন্টে গেলে কি কব বলতে হবে একটা বিল কতখানি স্টাডি করতে হবে এটার জন্য আপনি দেখবেন যে আমরা যাদেরকে ফলো করি তাদের কিন্তু প্রত্যেকের একটা গ্রুপ আছে ইভেন মেম্বার পার্লামেন্ট একটা গ্রুপ আছে যে আমার এই টপিকের উপরে আই নিড সাম ফিডব্যাক আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে সেই ফিডব্যাক নেই আমি আপনি উনি তিন চার জনে মিলে বললাম একটা কথা আবার ওটা বলে আরেকজনের সাথে ঢুকলো আরেক কথা তো আমাদের এই যে চ্যালেঞ্জগুলো বিশেষ করে আমি যেটা দেখছি একটা ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ আছে একটা ইন্টারনাল পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে কারণ এইভাবে আপনি একটা দলকে বা একক দলকে আরও দুই তিনটা দলকে মিলে আপনি এই প্রতিদিনের হিসাবে যেতে পারবেন না যে আজকে একে ধরবো কালকে পরশু ধরবো তোমাকে উঠতে দেবো না আমি শুধু একটা কথা আপনাকে বলি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে হোয়াট হ্যাজ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন আমরা কিন্তু যেহেতু মডারেট পলিটিক্যাল পার্টিসগুলোকে বা নিয়মতান্ত্রিক পলিটিক্যাল পার্টিসগুলোকে যেহেতু স্পেস দিতে পারছি না যে কারণে হোক যার দোষেই হোক হোয়াট ইজ হ্যাপনিং আপনি দেখছেন আপনার চোখের সামনে স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি আলট্রা রাইটিস্ট উইল বি টেকিং দিস কিন্তু এই দায়ভার কি শুধু একটি দলের আমি একটি দলের কথা বলছি না আমি পুরো পলিটিক্যাল সিস্টেমের কথা বলছি আমি কখনো বলি না যে এই সরকারি দল না বিরোধী দলের কাজ এটা যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে সে তখন এই স্পেসটাকে স্কুইজ করে ফেলে আপনি দেখেন ওভার দি ইয়ার্স এই স্পেসটাকে স্কুইজ করার ফলে যেটা হয়েছে যে স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি দি পলিটিক্স ইজ গোয়িং ইন টু দ্য হ্যান্ডস অফ আলট্রা রাইটিস্ট হ্যাঁ যেটা খোলাখুলি যদি আমি কথা বলি তাহলে আলট্রা রাইটিস্ট আমরা আলট্রা রাইটিস্ট রাইজ আমরা দেখছি কোথায় ইন্ডিয়াতে দেখছি ইস আলট্রা রাইটিস্ট রাইজ হ্যাঁ তো এরকম যে আমাদের দেশে আলট্রা রাইটিস্ট রাইজ হবে না এটা নিশ্চয়তা কি আমি আপনি দিতে পারবো বিকজ পলিটিক্যাল স্পেস থেকে আমরা সংকুচিত করে ফেলছি সেটা আমি বলিনি যে একটি দলের দোষ এটা আমাদের পলিটিক্যাল পুরো পলিটিক্যাল সিস্টেমের দোষ যে ক্ষমতায় যেতে চায় বা যে ক্ষমতায় যাবে সে ভাবে যে আমি আর এই গদি থেকে নামবো না মে ওয়াটকাম এর ধর ওরে মার ওরে পিটা তাতে কি হয়েছে দেশে এখন যে অবস্থায় আছে এখন দেখেন একটা অসহিষ্ণ অবস্থায় সোসাইটি চলে গেছে ভাগনে মামা আর মামিকে গলা কাটে মেরে ফেলে কিন্তু আমরা যখন আমি জানি না বিধানসভা আমার সাথে একমত হবেন কি না আমরা যখন বেড়ে উঠছিলাম তখন কি এই হত্যাটা তো খুন শুনছে কিন্তু এইরকম শুনি নেই যে মেয়ে যায় মাকে মেরে ফেলছে মা গিয়ে ছেলে পেলে ফলাই দিছে তো দিস আর অসহিষ্ণ একটা সমাজ গড়ে উঠছে এক দ্বিতীয়ত আপনি দেখেন আমাদের দেশে যে মেধার ঘাটতি তো ইউ নো ইট ইউ উড বি নোয়িং ইট বেটার মেধার ঘাটতি আপনি দেখেন মেধাবী যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয় 
পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ম্যাক্সিমাম প্রথম হলো যে আমি বিদেশে যাব আমি একটা কোনো রকম একটা স্কলারশিপ নিয়ে একটা দেশে চলে গেলেই হলো নেদারল্যান্ডে যাই ওই যে ফিনিক্সে যাই যেখানে যাই আই উইল নট কাম ব্যাক বিকজ তখন বলে যে দেশে গিয়ে কী করব তার মানে আমরা অ্যাডিকুয়েটলি এদেরকে যারা মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে আমি বলছি না যারা এখানে আছে তারা মেধাবী নন দেশের কাজে হয়তো আমরা লাগাতে পারছি দেশের কাজে আমরা তো লাগাতে পারছি না বিদেশে তারা ভালো কাজ করতেছে অথচ আমরা তাদেরকে নিয়ে এসে বলতে পারতেছি না ভাই তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসো বা তুমি অমুক ইনস্টিটিউটে আসো অর্থাৎ সামনে আসলে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে সো এই যে স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা কোনো আপনার যারা রাজনীতি করেন রাজনীতি রাজনীতিরাই কিন্তু এগুলো করবে এটা আমার ওনার কাজ কাজ না দেয়ারফর এই যে চ্যালেঞ্জগুলো তারপরে আপনি আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আছে যেটা আমি আমার খুব প্রিয় সাবজেক্টের মানবদিক প্রিয় সাবজেক্ট আমরা একটা ভূ রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে পড়েছি এবং আপনি দেখেন সেটা দ্যাট ইট অলসো ইনক্লুড দি ইকোনমিক প্রবলেম আজকে চায়না বলে আমি বা আমার কাছে টাকা পয়সা নেবে আমি দিতে পারবো না আমি ডলার করতে দেবো আমার ডলার নেই এই যে আমরা যাদের কাছ থেকে এতদিন সাহায্য সাহায্য মানে সহযোগিতা পেয়ে আসছি হোল ওয়ার্ল্ডের এখন একটা তসনস হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দি ইকোনমিক সিচুয়েশন এটা আমরা কিভাবে সামলাবো এগুলো আসলে সরকারি দলগুলো চিন্তা করছে কিনা সেটা নিয়ে সেটা আমি জানি না কিন্তু কিন্তু সবচেয়ে বড় হলো যে আমি ও চায়নার টাকা দিল কি না দ্যাটস নট মাই কনসার্ন আমার কনসার্ন হলো আমি যখন বাজারে যাই হ্যাঁ যখন দেখি আলু সত্তর টাকার নিচে কোনো আলু আমি পাচ্ছি না ইট হিটস মি আমার পেট তখন কাজে এইগুলো উতরাবার জন্য সরকারকে একটা এবং পলিটিশিয়ানদের একটা কন বলবো যে একদম কনসার্টেড অ্যাফোর্টের দরকার আছে সেই জায়গাটিতে ডক্টর মিজানুর রহমান জিটি এম শাহাত হোসেন বলছিলেন আসলে যে সমস্যাগুলোর কথা বলছিলেন সেটি সমাজ গঠন থেকে শুরু করে জিও পলিটিক্স পর্যন্ত সব কিছু মিলে আসলে রাজনৈতিক নেতারা কি সেই সমস্যাগুলো সমাধান করবার কথা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন নাকি তাদের যে রাজনৈতিক অবস্থান আছে শুধুই সেটিকে ধরে রাখার কথা ভাবছেন আচ্ছা ডক্টর শকাত যেগুলো বলছে এগুলোর সাথে সবগুলোর সাথে আমি একমত আমি যেটা বলবো আর কি আমাদের সমস্যাটা হলো পলিটিক্যাল ইকোনমিক সমস্যা মানে একটা অ্যাডম স্মিথের আমল থেকে ইকোনমিক্স বলতে আলাদা কিছু নেই পলিটিক্যাল ইকোনমিক এটা পলিটিক্যাল ইকোনমিক একদম সতেরোশো ছিয়াত্তর সাল থেকে চলে আসছে জিনিস তো এখন আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা চ্যালেঞ্জগুলো তো আসছি অর্থনৈতিক যে সমস্যা তার মধ্যে ডলারের সংকট মূল্যস্ফীতি এই যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো কন্টিনিউ করা এবং আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক বাড়ানো বৈষম্য দূর করা এগুলো তো চ্যালেঞ্জ আসেই তো আমি মনে করি এই পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ যেটা আছে এই ইন্টারনাল পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ যার সাথে এক্সটার্নাল চাপও আছে এটাকে অনেকটাই মানে স্তিমিত করা যাবে কমানো যাবে যদি আপনি ইকোনমিক সেক্টরে যদি ভালো করেন মানুষের যদি খেয়ে পড়ে থাকতে পারে আলুর দাম অবশ্য এখন চল্লিশ টাকা হয়েছে আজকে আরও কমছে তিরিশ চল্লিশ টাকার মধ্যে আসছে সত্তর টাকা এখন নেই কদিন ছিল তো এখন আমাদের আমাদের বাজারের যে দাম এটা আমাদেরকে সারা পৃথিবীতেই কমছে আমি আমার আশা করি আমাদের এখন আইএমএফের হিসাব হচ্ছে আমাদের জুন মাস লাগাতে এটা সেভেন পারসেন্টে চলে আসবে মুদ্রাস্ফীতি সেটা কমে আসবে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমাদের কর্মসংস্থানের সমস্যা এই সমস্যাগুলো কিন্তু এবং বিশেষ করে আমরা ডলার হিসাবে ইনকাম বাড়ছে জিডিপি বাড়ছে গ্রোথ আছে কিন্তু একই সাথে আমাদের না ব্যয় বাড়ছে বলেই তো আয় বাড়ছে আপনার ব্যয় বাড়া মানে আমার আয় বাড়ছে এটা আবার মনে রাখতে হবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে মানে কি আপনার ব্যয় বেড়ে গেছে আর যে ব্যয় বেড়ে যাওয়ার হচ্ছে ডিমলা আলুওয়ালা যে আলু ওলা আলু ওলা টাকা বেশি পাচ্ছে আরেকজনের আয় আমরা যে একটা দেশ স্বাধীন করলাম এটা তো একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য একদম আমাদের মুখবন্ধ যেটা ছিল একটা সাম্যের বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ মিলেমিশে বাংলাদেশ সবাই বাংলাদেশ কিন্তু আমরা এখন এটা কেবলমাত্র ধনীদের যদি বাংলাদেশ করে ফেলি তাহলে জাতির জনকের নেতৃত্বে যে জগতকে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে একটা দেশ স্বাধীন হলো তিরিশ লক্ষ লোক তার শহীদের বিনিময়ে সেটার লক্ষ্যটা থাকলো না তাহলে আমাদেরকে যেই কোনোভাবে হোক আমাদের বৈষম্য কমাতে হবে আর এটা কমানোর জন্য আমাদের যেটা হচ্ছে মূল সমস্যা যেটা আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্ব সদ্য বেকারত্ব সেইগুলো আমাদের কমাতে হবে আপনি এটা এইগুলো যখন কমে আসবে তখন রাজনৈতিক প্রেশার রাজনৈতিক আমাদের এই ইলেকশন তো শেষ ইলেকশন না আরও ইলেকশন হবে তো দু সালে আমাদের ত্রয়োদশ নির্বাচন হবে তখন কিন্তু 
শিওর থাকে বিএনপি কে তো ইলেকশন করবে কারণ এইবার ইলেকশন না করলে তারা আবার রেজিস্ট্রেশন চলে যাবে অতএব অতএব আগামী ইলেকশনটা খুব প্রতিযোগিতামূলক হবে এটাও কিন্তু এই সরকার মনে রাখতে হবে ডক্টর মিজানুর রহমান এবং জনাব বেগেটের জেনারেল অফিসার তাইমা শাকিল হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্